Добрый день, дорогие друзья. Ну что же, завершающая игра открытого кубка Тюменской области среди юношей 2008-2009 годов рождения. И на площадку готовятся выйти команды Динамо Якутск, бело-голубые. И в красно-белом сегодня играет команда София 1. В принципе, София 1 решила все свои турнирные задачи. Они уже обошли. Потеснили за второго места команду МФК Тюмень 2009 и, в общем-то, ни выше не подняться, ни ниже опуститься они не могут. Так что турнирных задач нет, показать красивый футбол, я думаю, для них. А вот у команды Динамо Якутск в случае победы они могут обойти... Сейчас они на десятой строчке могут обойти прибой интеллектуальную команду, потеснить с девятого места. Но это так, скорее, из разряда теории, поскольку ну, выиграть у серебряного призера открытого кубка будет, конечно, ребятам непросто. Но, думаю, тереть-то нечего, собственно говоря, почему бы и не попробовать. Вот пока идет подготовка. Озвучу состава играющих команд. Команда «Динамо Якутск». Номер 17 Сергей Вязников. Номер 9 Кирилл Копылов. Номер 8 Олег Ларионов. Номер 10 Андрей Балуев. Номер 5 Аюр Зарбуев. Номер 14 Александр Жирков. Номер 18 Константин Худоногов. Номер 1 Данил Пензов. Ротарь. Номер 99 Гаврил Васильев. Ротарь номер 3 Адель Дусанов. И тренер команды Олег Олейников. Ну, команда София. Они в красной форме. Номер 10 Артем Пряченко. Номер 69 Максим Мошкин. Вот в прошлой игре с Артышом. Довольно упорная была игра. Во всяком случае, половина ее первая. И как раз там многое решил Максим Мошкин. Он 4 гола забил. И, в общем, предопределил во многом результат. Он под номером 69. Номер 3 Борис Шудра. Номер 17 Максим Медведев. Номер 19 Георгий Желев. Номер 99 Давид Кондрашин. 39 Вратай. Капитан команды. Но подозреваю, сейчас он полевым игроком выйдет. Поиграть. Это Тимофей Лагвиненко. Потому что ворота сейчас занимает, между прочим, Павел Вяткин. Команда «София», если ничего не поменялось. Номер 22 – Егор Молодых. Номер, ну, начинается игра, остальных уже по ходу. «София» начинает комбинировать. И вот под вторым номером как раз полевым игроком, да, вышел побегать Тимофей Лагвиненко. Капитан команды. За боковой. Тюменцы. Первая минута идет. Пока так аккуратно, осторожно. Начинает подбираться к воротам соперника София-1. Сергей Полковников отдает на Угвиненко. Ложный замах. Передача в угол. Прострел. <coughs> Вернуть не получилось. Там скинуть. Контратака. Динамо потерял мяч. Здесь по пути Кирилл Копылов. Вернулся, забрал. Передача на него. А здесь на выходе вратарь. Подставляет корпус. И отворот начинает София. Без поражения этот тур провела София, все задачи выполнили они и уже как бы с медалями завершили этот турнир. И это так уже, в общем, на десерт для них игра. Ну и динамовцам, конечно, бы хотелось так, я думаю, оказать одной команде призеру достойное сопротивление. 
тем более в Тюмени, в гостях, чтобы, так сказать, настроение получше было. Вчера Динамо одержала победу убедительную. в одном из матчей, в первом матче, а затем вот упорнейшая была игра с прибоем, там 5-5 завершилась игра, конечно, причем динамовцы отыгрывались, но сумели, успели отыграться, в атаке Динамо, прессингую здесь плотненько, да, два игрока вышли, нет, ушел мяч за боковую линию, София взяла мяч в игру и пошли в атаку тюменцы. Дальний удар вступает в игру вратарь. Данил Пензов защищает ворота динамовцев. За боковой тюменцы. На левый фланг перевод. Георгий Желев смещается в центр, пробивает, попадает в игрока «Динамо». И контратака может получиться. Быстро не получилось. Посмотрим, как получится медленно. Передача Вязников возвращал там на Александра Жиркова. Но Жирков уже убежал вперед на два корпуса. И за спину передача получилась. Потеряли мяч динамовцы и продолжают свою атаку уже тюменцы. Гоняют по периметру. Семиков освободили ему пространство, приближается по левому флангу. Блок, удар, вратарь на месте и выбивает подальше от ворот. Аюр Зарбуев этот мяч. Возглавляет команду Олег Олейников у «Динамовцев». И тренер команды Александр Козырев – это у Софии. И в атаке София. Аут за Софией. Шестая минута, пока нули. Но побольше, конечно, атакует тюменская команда. Пытается контратаковать «Динамовцы». Но пока такая аккуратная игра. Никто не рвет жилы, так сказать. Поскольку все медали уже разыграны в этом турнире. Но я говорю, что Динамо может в случае победы подняться одним пунктом выше. Вот это ну, вся такая турнирная интрига. А так, в общем, футбол на десерт. Завершающий матч. Здесь я буду, думаю, будут играть так вот на красоту команды. Ну и, конечно, динамовцы под большим сопротивлением. Мастеровитый соперник. Можно в контратаку сбегать. Пошли вперед. Нет, встретили здесь тюменцы. Контратака и гол. Ну да, легко непринужденно сейчас сбегали вдвоем и завершили взятие ворот Георгий Желев записывает этот мяч на свой счет 1-0 на седьмой минуте со своей половины динамовцы начинают София пошла вперед. Ввели мяч за боковой. Максим Мошкин с мячом. Пытался пробить. Здесь резко нет. На чеку был Вязников. Неточный пас. И снова не спеша. Вязников отдает на правый фланг. Счет 1-0 впереди. София 1. 
Идет восьмая минута первого тайма. Неточный пас. Аут за Динамо. Попытался там прорваться через двух защитников. Вперед Александр Жирков. Сохранил мяч. Выходит там вратарь помочь с выходом из зоны. Балуев с мячом пошел вперед. Ну, вот здесь Пензов подключается, возвращается в ворота и в центр передачи чуть-чуть не, не получилось зацепиться за мяч там впереди Аделю Дусанову. Девятая минута, минимальный перевес Софии один. И пошли вперед тюменцы. Максим Мошкин снова пытался пробить. И снова заблокировали его удар. Вратарь на выходе. Сам пошел вперед. На Мошкина отдал. Не спешит возвращаться. Решил в атаке поучаствовать. Здесь перехват едва не получился. Мошкин за боковой. Сам пошел вперед Максим. Ставит ему блок. Переводит на правый фланг. Снова Мошкин. Снова дает направо. Вот так гоняет поперечными передачами. С фланга на сланг мяч. И смотрит, кому отдать. Вот удар. Мошкин дальними ударами пробует пробить. В прошлой игре у него это здорово получалось. Четыре мяча наколотил в итоге Мошкин. Но здесь пока в основном блокируются его удары. Передача в одно касание. Мошкин здесь перехватывает мяч. Но поборолись впереди. Кирилл Копылов пошел. Удар хороший. Вратарь ловит мяч. И, и там... Желтую карточку получает игрок Динамо. Кирилл Копылов там пытался добить. Тренер предъявляет претензии Олег Олейников за то, что не сумел остановиться Копылов. Там налетел на вратаря. Отвечает Кирилл, что был летучий мяч, но вот Летучая желтая карточка в итоге прилетела. И в атаке София. Перевод на правый фланг. Пока 12 минута, минимальный перевес Софии. Никто не форсирует события. Вот динамовцы могут... Нет, передача не прошла. По правому флангу набирает скорость. Удар с лету. Адель Дусанов пробил. Но не точно. София пошла вперед. Так, немножко они ускорились. Быстро пересекли центральную линию. И вот начинают комбинировать здесь уже на половине соперника. Тимофей Лагвиненко. И... Едва не перехватили мяч. По игроку подсказывает тренер. Но вот выходят Вышла София из-под прессинга, и тренер дает отбой. Раз не удалось мяч перехватить здесь, теперь уже здесь блок, прострел хороший, едва не замкнул эту передачу. Максим Медведев вперед на Дусанова. Не получилось принять мяч, помешали соперники, и быстрый пас вперед. Ротарь фиксирует мяч, скидывает. И Вязников разворачивается, пытался пройти Балуев с мячом. Держи, да, сохраняй. На Юра мяч. Контроль мяча. Передача. 
Эх, не получилось здесь подстроиться, поднять модель Дусанову. Счет у нас 1-0, впереди София 1. Ну и пока так, в общем, не, не форсируют. Первым номером играет Тюменская команда, поострее атакует. Ну, на контратаках пытается играть Динамо из Якутска. Конечно, у Динамо все серьезный соперник, серебряный призер. И такой пас на вратаря, ну, хорошо, что вратарь понял мысль партнера и мяч отловил. Ну, как здесь комбинирует и... От души лучший бомбардир команды сейчас Артем Пряченко приложился. Хотел эффектно колыхнуть сетку, но в итоге сотряс перекладину. Вязника впереди. Нет, не получилось принять. Да, придержал он, конечно, здесь явно Тимура Семикова. Желтая карточка Вязникову. Ну, собственно говоря, сейчас уже горчичники... Не страшны так особо. Последний матч тура. Главное, не надо еще получать карточек. А так, в общем... Вот такой удар. И пошли вперед динамовцы. Балуев по левому флангу. Ну, в общем-то, и завел. Отдать не получилось. Там внимательно его сопровождал защитник. И сопроводил, в общем, за пределы площадки. София пошла вперед. Не то удар, не то прострел. В общем, что-то такое. В расчете на подставление. Там Пряченко пытался это сделать, не получилось. Летит мяч через всю площадку, никому не удалось к нему прикоснуться. Но, собственно, игроки Софии этого делать не пытались. Им спешить некуда, счет в их пользу, последняя игра, все задачи они решили. И поэтому, думаю, они не будут торопиться, а пытаться разыграть как-нибудь красиво, как-нибудь интересно. В общем, у них задачи такие локальные. В данном случае это отработка элементов футзала в предложенных обстоятельствах. Удар, перехват. Но вот динамовцам далековато сейчас мяч отпустил. И здорово в защиту возвращались, мешали защитники. Но ускорение зачетное, конечно, на 100-метровочку. Я думаю, на пятерочку пробежал сейчас, конечно, Адель Дусанов. Зачет по физкультуре. Ну, не получилось угрожать. Но защитники также здорово ускорились, вернулись. Могли бы и дать, в общем-то, попытаться что Софии терять нечего, но нет, видите, работают. Установка работает до конца. Это спорт. Делай, что должен. Угловой София. Удар заблокирован. Теперь аут за Софией. Пробивал Артем Пряченко. Сейчас снова. Но уже нет. Ему не доверили второй раз пробить. Здесь уже передача пошла дальше. Опасно. Перехват. Балуев. Контролирует мяч. Передача. На выходе играет вратарь. Эх. Едва, едва. Смотрите, Адель Дусанов. Вот эти его выпады. Вот сейчас прям совсем рядом со штангой. Вратарь на выходе играл и переправлял Адель мяч в пустой угол ворот. Чуть-чуть не попал. А так-то бы, в общем, мог сравнять счет. Вполне себе неплохая атака. Но Адель пошел отдыхать, набегался он туда-сюда обратно. Болельщики Софии уже как бы соскучились по голам. И вот удар, какой хороший удар. Смещался вправо, пробивал влево, как бы на противоход и остановлена игра. Отворот. Вязников и подкат. Это фол. Тайм-аут берет Динамо. А 
Олег Олейников у судьи спрашивает, а нет ли желтой карточки за подкат сзади? Нет, говорит судья. Но фолта есть. Правда, его не нарисовали пока. Но обозначили тайм-аут. И вот Олег Олейников, пока его команда уступает со счетом 1-0, сейчас рисует комбинацию. Посмотрим, как удастся ее реализовать. На половине соперника будут вводить мяч в игру. Посмотрим. Серьезно, я что-то задумал Олег Олейников. Уже два раза свистнули, ждут на площадке соперники. Но еще не все договорил. Тренер команды Динамо. Ну вот, все, появляется что-то там хитрое. Такое себе вот три игрока здесь перед мячом динамовцев. Я смотрю, Балуев, за ним Жирков. Вот. В итоге Балуев отдает передачу и удар. Немного, не совсем то, как я понял, задумку тренера. Но сохраняет мяч Динамовцы. Вязников разворачивается. Несложный удар. Себе скидывает вратарь. Побежал вперед в атаку. Отдает на партнера. Прострел. Не стали здесь форсировать. В пятером. В пятером решили поатаковать здесь футболисты. Софии, но вот с мячом Мошки, но он уже три раза пробивал. Четвертый раз сбился прицел у Мошкина. Вот видно, все голы он забил в прошлом матче. Четыре штуки, напомню. Хорошая передача в касание. О, ну здесь по ноге попал. Как бы случайно, конечно, игроку Софии. Футболист Динамо. Ну, просто... Он замахнулся для удара, а тут в это время ногу туда сунул. Сунешь, пальчик будет, зайчик. Здесь, ну, конечно, прилетело как от всей души. Дусанова. Но третий фол. Случай, ну, намеренно, не намеренно, по ноге-то попал. Как бы фол судьи свистнули. Можно в руки подсказывает судья. Видимо, там был рикошет в руке. Не всегда можно. Вратарю, вот эти обратные передачи. Ну вот арбитры хорошо, что подсказывают. Когда можно рикошет там, когда головой передача идет. А вот за динамовцами. Счет у нас 1-0. Так минимальный перевес. Три минуты остается играть в первом тайме. Так что, видите, динамовцы пока успешно довольно сопротивляются. Только один гол пропустили. А напомню, играет команда, занимающая второе место в красной форме. И десятая в синей, бело-голубые. Так что, очень даже приличный счет. Ну, просто тут как бы еще и мотивации, как вам сказать. София для себя все решила. И они основного игрока выпустили полевым играть. Вот. Нельзя сказать, что они спустя рукава играют. У них это вторая игра сегодня. Вот сложная была у них с РТШом. Там они, конечно, ну, выиграли, но она была непростой. Вот. А ну, здесь они уже так это играют по, ну, по ситуации. Вот гол забили, и так аккуратно идут вперед, атакуют. Вот сейчас приходится им обороняться. Абель Дусанов из-за боковой, на балу его, балу и верхом. Не точно. Оста... Меньше двух минут остается играть. И София начинает со своей половины. Ну, посмотрим, изменится ли счет до перерыва. Пошли вперед. Тюменцы. По левому флангу. Не пустили, не пустили здесь. Что там свистнули судьи? Вот ворот игра. Неточный пас. С рук вратарь там пытался забросить. И снова пошли вперед тюменцы. 
передача такая какая-то между двумя игроками. Ну, сбегал за мячом футболист Сергей Полковников. За боковой. София один. Пас назад. Последняя минута пошла. Полковников. Передача направо. Георгий Желев снова на Полковникова. Полковников пытался под удар мяч подработать. Выбивает его. Остается чуть больше 30 секунд играть в первом тайме. Но удастся ли кому-то гол в раздевалку забить? Сейчас посмотрим. Это я из хоккея этот термин а, привнес. Может, он сюда и не очень уместен, потому что в футзале некогда игрокам в раздевалку уходить. Здесь перерывы короткие. В хоккее 15 минут перерыв. Ребята уходят в раздевалку. Отдыхают там. За это время комментатор может попить воды, кофе налить. Футзал, хороший удар. Контратаку успеет провести. Бегут, бегут. Вперед тюменцы. Остановка. Пас нужен. Ой. На дальней штанге там дежурил партнер. За боковой. Ну вот. Надо спешить с атакой тюменцам. Дальний удар в расчете на подставление. И обратная такая. Обратный удар неточный. Пустые были ворота. И что же. 1-0 минимальный перевес тюменцев. Довольно упорный матч. И с точки зрения того, где найти мотивацию, э -э, шевелить ногами, когда все вопросы практически решены. Но у Динамо-то у Динамо есть мотивация. Они в случае победы строчка выше поднимутся. София не сдвинется никуда. У них в кармане серебро. И вот с этим серебром в кармане они сейчас бегают. Ну, пока выигрывают. Посмотрим, что будет во втором тайме. Перерыв. Олег Олейников вот максимально использует возможность поговорить с своими подопечными. Смотрите, весь перерыв рисовал комбинации. Наверное, план прямо на всю вторую половину игры нарисовал. Теперь осталось все это воплотить. Итак, второй тайм 1-0. София с минимальным преимуществом ведет счете и начинает Белоголубые. Балуев. Передача. Мимо мяч пролетел и соперника, и партнера. И начинает теперь уже София. Свою атаку. Пятером пошли в зону, вошли. Вот такую установку дал тренер. Но уже успел вратарь вернуться. Балуев второй волной. Ушел мяч в аут. Браво. 
беседуют, видите, здесь Олейников постоянно с судьей, ну, давно и хорошо, они знакомы. Я, допустим, видел их а, на туре в Тобольске, но я, это, это я только видел один раз. А, ну, в том плане так, во время игры, разумеется. А, сколько раз этот арбитр судил матч с участием Динамо, я не могу сказать. Ну так, дружелюбно общаются они. Че... Ну, какой хороший удар рядом со штангой. Борис Шудра пробил. Тоже один из лучших бомбардиров команды. Третий номер. 15 голов у него на турнире. Ну, надо сказать, что у Пряченко в два раза больше. 34 у Артема. Ну и хорошо пополнил свой очковый баланс голевой. Максим Мошкин в прошлой игре 4 мяча забил. Сейчас у него уже 22. София на половине соперника. Идет третья минута матча. Пока 1-0. Минимальный перевес. И опасно! Еще один шанс имел сейчас. Нападающий Софии. В данном случае это был Артем Пряченко. Но вот не пошел мяч в ворота. Кстати, замена вратаря. Ворота защищает сейчас Гаврил Васильев у команды из Якутска. Передача так на вратаря. Подключают здесь Павла Вяткина к атаке. Ну вот расставились. Тюменцы и забивает мяч у Вяткина. Кирилл Копылов. Но выбил ваут, они в ворота пустые. Там шансов не было. Так выбить, чтобы он еще и в ворота улетел. На пути стоял как раз Вяткин. Ложный замах. Но все-таки передача на Вяткина. Вяткин на правый фланг. Здесь поперечная передача. Дальше на фланг. Обманное движение. Там раскачивает Семиков. Защитников. Покачал. Заработал угловой. Пятая минута. Также минимальный перевес 1-0. В пользу тюменцев. Навес под удар. Удар с лету не получился. Георгия Желева. С рук играет вратарь. Оп! Опасно! И... Какой моментище, какой моментище, но он продолжается, и здесь уже защитник. Да, отличный был момент у Кирилла Копылова. Далековато он там мяч себе подработал, отпустил, так-то вратаря правильно отыгрывал. Балуев, не точно. Вот оживилась игра, смотрите, динамовцы пару таких острых выпадов провели. Ну и как-то вот сейчас смену проводит София, такой своего рода вызов. Пошли вперед. Мошкин не спеша балуется с мячом. Отдает на партнера на правый фланг. Снова получает его. Ну вот так вот гоняют. Ну, в принципе, время идет на Софию. Они выигрывают. Снова дальние удары у Мошкина вот что-то не пошли в этом матче. В прошлой игре они решили практически исход с Артышом. Вязников разворачивается. Пас на Аюра. Аюр Зарбоев пошел на двух защитников. У него мяч забрали. И уже Мошкин останавливается. Назад отдает. Не стал форсировать события. Решили стандартно так вот разыграть. Позиционную атаку. Тюменцы. На правом фланге Егор Молодых с мячом. Он дает на Мошкина. Мошкин в глубину. Там перехват. Зарбуев Аюр подставил ногу. И мяч уходит на угловой. Мошкин. Отдавал на молодых. Обратную передачу. Вот. Решили вратаря подключить. Мошкин. 
Вяткин, Мошкин. Передача в глубину. Здесь снова Мошкин пошел по правому флангу. Прострелить пытался. И от игрока Динамо мяч улетает в аут. Аут за Софией. Удар, рикошет и улетает мяч на угловой. Восьмая минута. Вот этот счет на табло уже держится добрые полчаса. Удар, и вот все, больше не держится. Мошкин пристреливался, 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 ну и пристрелялся. Вышел, сам себе подработал мяч под правую ногу на ударную позицию и зарядил как надо. Верхом пробил вратаря. 2-0. Только я сказал, что долго держится счет, как он начал меняться. Вязников в атаке. Цепляется за мяч. Разворачивается, бьет. Рядом со штангой. И угловой зарабатывает, кстати. Неплохо поборолся. Счет идет. Удар хороший. Такой прострел был. София неспешно идет вперед. Девятая минута. 2-0. Уверенно они ведут дело к победе и в этом матче. Ну, не факт, что она случится. Вот еще может у Динамо нет. Поторопился, но было пространство. Чуть-чуть можно. Дель Дусанов. Кстати, очень заметный игрок. Классное ускорение и в первом тайме, и сейчас. Но ну вот с реализацией немножко. Наверное, бежал и думал, а вдруг такого шанса больше не будет. И думаю, вот Дарюка пока не забрали мяч. А можно было еще пару шажков-то сделать. Вратарю нервы потрепать. Ну, какой прострел. Но пролетел мяч. Там махнул ногой Аюр и как бы сбил с толку игрока, который вот снова... Смотрите, как Дусанов здесь хорошо предлагается, открывается. Надо, да, ему дать отдохнуть. Просто набегался, конечно. Адель, видно, что вот он играет прям с охотой. Такие ускорения. И смотрю-ка я манишку там одевает. Футболист. Динамо. И сейчас я так понимаю. Я так понимаю, в пятером попытаются изменить ход неудачно складывающейся игры. Да нельзя сказать, что она особо неудачно-то и складывается. 2-0. А одному из лидеров уступает во втором тайме. Опа, перехват, пустые ворота, но... Эх ты, Вязников, Сергей. Ну, как бы тоже спешил, потому что там защитники рядом были. Ударить-то успел, но попасть не получилось. Ну, вот видите, шансы имеют а, динамовцы. И, как бы 2-0 счет вообще для футзала, такой себе. Ну, конечно, преимущество. Тут понятно, что, может быть, не в полную силу сейчас София играет. Могут они прибавить, если что. Ускориться. Они, в общем, так стараются какие-то свои локальные задачи решать. Ну, в том плане какие-то комбинации отрабатывать. Счет позволяет, как бы есть небольшой задел. Можно чувствовать себя спокойно. Ну, и техничные парни, вот видно, что... Качает, качает, качает. Нет. Не получается раскачать Вязникова. Но вот сейчас прошла передача на правый фланг. Удар. Эх, замешкался игрок Динамо. Не поверил своему счастью, что мяч к нему отлетел. Александр Жирков. И удар неточный. На Вязникова заброс. Нет. Не точно. Ну все, перевели мяч на половину соперника. Снова тюменцы. 
Но хотел там уже проскочить. Хороший удар. Дальний прям такой плотненький. И вратарь вступает в игру. Вратарь Динамо переводит мяч на угловой. 14 минута пошла. 2-0. Лидирует э, София 1. Ну, вполне достойное сопротивление оказывает Динамо, в общем-то, в этом матче. Одному из лидеров. И были шансы, кстати, у Динамо не только сократить отставание, а даже, в общем-то, сравнять счет. И там вроде бы... Балуев там в манишке где-то там мелькал у кромки поля. Но что-то пока не видно его. Пока не выпускает пятого полевого вместо вратаря. Хотя, наверное, напрашивается эта история. Тут как бы не так же важно, с каким счетом ты уже проиграешь. А вот побороться с таким сильным соперником и попытаться ему насолить, это же интереснее. Опа, вратарь здесь едва не ошибся, а едва снова. Не очень уверенно Вяткин играет. Э, в атаке подключается. И последним его оставлять так себе. И здесь выручает мощнейший удар. Говорил Васильев, отловил и за боковую выбивает мяч. Максим Медведев. Похоже, это тайм-аут. И похоже, вот сейчас. Получается 15 минута. И похоже, сейчас вот... Видите, да, вот он манишечку все-таки надевает Андрей Балуев. И сейчас будет рисовать схемы свои Олег Олейников. Так. Но, между прочим, тут и на другой половине Александр Козырев свои схемы рисует. Чья схема победит? Сейчас посмотрим. Счет у нас 2-0. Впереди команда из Тюмени, команда София-1. Серебряный призер открытого кубка Тюменской области. Говорю об этом смело, потому что уже никто не сдвинется второй строчке команду София-1. А это они сдвинули МФК Тюмень 2009 со второй строчки на третью. После сегодняшней победы над Артышом. Так, ну вот с пятером... Под... Попытаются сейчас динамовцы изменить ход этого поединка. Пошли в пятером. Вот перехват. Но нет, подработал Балуев. Прессингуют тюменцы здесь. Так вот эпизодами выходят, напрягают игроков. Перевод штрафную. А здесь что? А здесь удар! Да, ну вот видите сейчас Олег Олейников недоволен, недоволен тем, что Адель Дусанов мимо пробил. Вот. Но мы отметим старание Дусанова. Какую передачу он сейчас отдал. И вот здесь шанс. И вратаря прям бьет. Кирилл Копылов. Дусана сколько создал остроты, какую сейчас передачу выдал. Но при таких стараниях мастерство еще придет. Это я так смягчаю эмоции тренера. Хотя, конечно, были шансы у Дусанова забить. Ну, может, не в этот раз. Как и забивал он в прошлых матчах, мы видели. Притом он сам создает моменты. Но... Именно за счет своей взрывной скорости. Передача вот. Но ну, здесь вот Дусанов поборолся. Дал пас на партнера. Но вот поострее бы немножко играли впереди. Вот сопли не возили, извините, за выражение. 
Динамовцы. И есть моменты. Вот молодцо майор. Выбивает здесь мяч. Ну вот видите, Олейников как громко шумит на своих. И София, куда им спешить? Они выигрывают, они... Опа, Дусанов поборолся. Видите, я же говорю, создает моменты из ничего. Дусанов, и вот... Ну, ждет, когда откроется партнер. Ну, вот Дусанов получает удар. Часто попал. И еще пошел добивать. Ну, попал, там острый угол был. Вот Вяткин тут нарезает круги. Абдель здесь. Вот перехват. Тут же сидя, видите, выбивает мяч. Дель вообще молодцом. Вот бьется парень, ничего не скажешь. Как говорится, бьется как может. На смену побежал, набегался, потому что. Да, и сейчас ему договаривает Олейников. Пустые ворота, ты почему? Ну там, на самом деле, если честно сказать, можно было чуть-чуть, никого рядом не было. Можно было... Он слишком островатый был угол, он прям в верхний угол выцеливал, там как-то закручивал. Можно было два шажка сделать, пока никого не было близко из Софии. И прямо вот... Ну, был момент, да. Соглашусь я с тренером, конечно. Но отметим старания Аделия, потому что как он в защите играет, как бегает, как ускоряется, как создает моменты. Все равно молодец. Ну, по крайней мере, самый заметный игрок сейчас на площадке. Ой, смотрите, здесь вратарь тащит. Ну, хотели уже завести мяч ворота. И там ударили. Ну, такой был контакт, просит замену. Говорил Васильев. Ну, вот меняет его, выходит. В данном случае Данил Пензов. И отдают мяч. Ну, поскольку была остановка игры, и мячом владели тюменцы. Ну, такая традиция. Вернуть мяч. Да, ну, обычно всегда так делают нормальные парни. И София, 20 минута идет. Смотрите, как аккуратно здесь разыгрывают, так на тоненького. Не спеша, так что-то выцеливают. Шахматную партию ведут. В общем, смотрите, тюменцы. Там на правом фланге я свободный игрок. Но не получилось. Балуев подставляет ногу. Прострелить не вышло. Ну что, 2-0. Вообще приличный счет у нас на табло. Хорошее сопротивление. Команда Динамо из Якутска оказывает одному из лидеров. И, в общем-то, даже еще и ничего и не понятно. Если, ой, как хорошо вратарь здесь выручает. Если еще там Дусанов пару раз в атаке сбегает, но правда сейчас он пока отдыхает, то может быть еще что-то нарастет. Как сейчас хорошо отыграл защитника, удар вратарь выручает. Но контратаку надо. Побежали вдвоем. Быстрее передачи, но быстрее, точнее, но... Удар. А было касание, будет угловой. Да, коснулся там вратарь. Павел Вяткин. А вот смотрите, пятого игрока, конечно, быстрее и быстрее Балуева выпускают. Еще Бадусанова на площадку. Перехват. Смотрите, в штангу прилетает мяч. Вот так вот. Да, вот Дусана с мячом. Пошли в пятером. 21-я минута. Весь в игре Олейников. Он еще бьется. Видите, тренер всегда должен до конца. Хороший пас. И угловый. Все пойдет. Я прям вот Оле... Олейникова перевожу. Поближе Адель. Обратная передача. И по пустым воротам нет. Нет. А вот за динамовцами. Похоже. Но я, видите, больше слушаю здесь Олега Олейникова. Интересные его комментарии. 
как он руководит сейчас игрой, весь в азарте, полон решимости он отыграться, лишь бы ребята не подвели. И прессингуют, как грамотно действует, видите, София. А вратаря-то нет на воротах. Забыл Балуев, что он вратарь, но вот добежал. Дусанов, хороший пас на Вязникова. Вязников простел, гол! Ну вот, вот же 2-1. Заработала. Забивает таки гол Кирилл Копылов. 2-1. И бодрость какая, еще играть 3 минуты. А представляете, сейчас в ничью сыграют с серебряным призером. Так это же вообще в дороге какое будет хорошее настроение. Ну ладно, не будем тут загадывать. Не бросайся, подсказывает. Перевожу вам Олега Олейникова. Серега говорит, не бросайся. Дусанов бросился и удачно бросился. И, ну кто? Вверху мяч завис такой. Но и за боковой будет играть. Сейчас будет следующая смена у Софии. Посмотрел, успел на табло там. Мошкин. Навяткина. На левый фланг перевод и передача Дусанов. Далековато мяч отпускает. И уходит мяч в аут. Там еще головой подправляет Кирилл Копылов. Ну что же, две минуты остается играть во втором тайме. 2-1. Молодцы, Динамо, пишет Семен Кривошапкин. Ну да, молодцы, смотрите. Обострили игру. Еще можно побороться. И перехват. Сам-сам кричит Олейников. Удар гол. Ну вот он герой. Вот он герой матча. Нарисовался Кирилл Копылов, сравнивает счет. Ну что, разве не молодцы? Все, вратарь выходит на место, тоже все грамотно хватит. Рискнули, когда надо. В пятером сравняли счет. Мария Безродных пишет, ура, Динамо вперед, молодцы, да. Абсолютно, ну конечно, София, сейчас, я думаю, они заведутся. Правда, играть осталось мало, но думаю, сейчас вот это прям так... Для них это ничего не решает, они уже серебро свое взяли, но... Тут как бы, как это так, да? И решили их тут обыграть напоследок. Думаю, сейчас София здесь что-то придумает. Но посмотрим. Ура, могут парни Динамо здесь пишут в чате. Елена, Динамо мы с вами. Ура, смотрите, как живелись болельщики Динамо. Да, конечно, молодцы. С серебряным призером в ничью играет. Идет последняя минута. Но вот здесь надо в защите отбиться, конечно. Сейчас в решительную атаку ринутся. Ринутся тюменские футболисты. Им, в общем-то, я думаю, такой расклад не очень нравится. Посматривают на табло. И постараются они. Ура, пишет Анна Васильева. Но сейчас все, так сказать, все затаили дыхание. Ждем. Последняя минута. И уходит мяч за боковой. Кирилл Копылов, герой матча, пишет Анна Корничук. <coughs> Абсолютно с вами согласен. Были у него шансы, их он их не использовал долго, но выстрелил. Как вы это знаете, в театральном искусстве. И снова в пятером. Выиграть, что ли, собрались динамовцы? Уже бы я-то переживаю, чтобы они сохранили ничью. А не, ну а для них победа как раз поднимает их турнирной таблицы на строчку. А вот ничья им ничего не дает. Поэтому понятное решение. Понятное решение. Ворота-то пустые. Желтая карточка. Ну и оправдано Юру Зарбуеву. Желтая карточка. Правильно он делал, потому что не успели вернуться. И вратарь не успел поменяться. Теперь все успели. 20 секунд. Равный счет. Ну что же, вот. Одна из последних атак. И идут вперед тюменцы. Перевод на левый фланг. И... Прострел угловой. 6 секунд остается. Угловой, но тюменцы. И удар дальний мимо. Все, сейчас прозвучит секунда. Секунда, ну а что за секунду? Подставить только ногу и все. И ничего. 2-2, ну что же, я думаю, это отличный результат для динамовцев. Просто... Они еще хотели победить в конце. Ну ладно, ничья. Смотрите, как они радуются, парни. Но вот, хорошее настроение. Молодцы, Динамо. Пишет Ольга Худоногова. Да, ребята. Ну, в принципе, София тоже молодцы. Им тяжело было настроиться на эту игру. Они все вопросы решили. Серебро завоевали. 
Ну и не проиграли в этом матче. Но очень достойно Динамо из Якутска. Да, спасибо вам за внимание. И еще увидимся. До новых встреч. Болейте только в спорте.